O Senhor esteja convosco. Está Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou, que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou. Cala-te e sai dele. Então o espírito mal sacudiu o homem com violência. Deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros, que é isso? Ensinamento novo dado com autoridade, ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem? E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. O Evangelho de São Marcos que nós estamos vendo durante este tempo, provavelmente nós iremos ficar com o Evangelho de São Marcos até a, a quaresma. Porque depois quando se entra nesses tempos assim, Natal, quaresma, Páscoa, as leituras elas são escolhidas, então são tiradas de várias partes. Às vezes caímos no Evangelho de São Marcos, depois vai para o Mateus. São leituras escolhidas, mas no tempo comum nós fazemos uma caminhada com o Evangelho até terminar, aí depois entra o outro. Não esquecendo também que nesse ano, né, nós estamos no, no ano B, então é o Evangelho de São Marcos que vai ser sempre lido no domingo até o advento. Então, o Evangelho de São Marcos ele começa com uma apresentação. Marcos diz assim, Evangelho de Jesus Cristo, ou melhor, princípio da Boa Nova, o princípio do Evangelho, porque Boa Nova e Evangelho é a mesma coisa, de Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí ele já vai mostrando né, que João Batista o preparou, depois entra naquela parte das tentações de Jesus e aí Jesus entra numa sinagoga e vejam que ele entra na sinagoga e ele se depara logo com quem? Com um espírito mau. Está lá um demônio no qual uma pessoa estava totalmente possuída por ele. Então, aqui existe essa realidade. Aqui na, na antífona de entrada da missa fala de uma multidão de anjos que estão diante da presença de Deus e o adoram. Na carta aos hebreus, o autor está falando também dos anjos e ainda diz assim que nós fomos criados abaixo dos anjos. Mas depois Deus nos eleva, né? nos coloca lá em cima numa atitude de que nós somos nós temos um valor muito maior do que os anjos então essa realidade Deus o criador de todas as coisas ele cria também esses seres invisíveis é por isso que na profissão de fé nós falamos né que ele é o criador das coisas visíveis e invisíveis, visíveis somos nós, 
todas as coisas que nós vemos ao nosso redor, ao redor nesse mundo né, material no qual nós vivemos. Mas existe o mundo espiritual, onde existem as criaturas invisíveis. Abaixo de Deus estão eles e acima de nós estão eles. Então, estão lá esses seres que foram criados para adorar a Deus, servir a Deus lá na eternidade. E Deus também, quando nos criou, Ele nos criou também com essa finalidade. Só que a Igreja Católica nos ensina, e isso é bem claro também, quando nós passamos as páginas da Sagrada Escritura, nós vemos e sabemos que esses anjos bons, porque Deus os criou bons, teve alguns, comandado por Lúcifer, que se tornou maus, se revoltaram contra a Santíssima Trindade, se tornaram contra eles. E lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12, nós vemos né, que houve uma batalha no céu, e Miguel o expulsou do céu e eles foram para o inferno mas foram para, se não vai para o céu, vai para o inferno o inferno é o contrário do céu então mas diante de um mistério que nós não podemos entender Deus o permite que ele haja porque a missão dele está bem descrita no Evangelho de, de São João, capítulo 10, versículo 10, que ele veio com uma missão, a missão de Satanás. A missão do diabo e dos seus anjos é essa, roubar, nos roubar de Deus, porque nós fomos criados para Deus. Ele vem nos destruir, porque uma vez que ele nos rouba e o ser humano sem Deus a, a, entra num processo de destruição e lá depois diz que para matar, e depois mata, acabou. Mata o quê? A alma da pessoa. Não é simplesmente essa morte que nós estamos pensando aqui, ah, ele matou porque eu morri assim, não. É a morte eterna. Então, a missão dos demônios é capturar a nossa alma. Satanás quer a tua alma. Ele não quer outra coisa senão isso. E o que ele puder fazer para levar a tua alma para o inferno, que é o lugar dele e não o nosso, ele vai fazer. Eu, graças a Deus, eu estou diante de pessoas aqui que acreditam na existência do diabo. Eu estou falando tudo isso para você entender que o diabo existe. Mas já no tempo de Jesus existia um, um partido religioso chamado Saduceus, eles não acreditavam na existência do diabo. E muito menos na existência dos anjos. Então, como é que eles podem diante de uma situação dessa que nós estamos vendo aqui, o que é que eles iriam dizer? Que é um problema psicológico? Simplesmente? Ah, que aquela é coisa da cabeça dele? Bem, a atitude de Jesus não foi essa. Jesus disse, ah, é coisa da cabeça dele. Não, o diabo já foi falando assim, olha, o que é que você veio fazer aqui? Você veio nos destruir? Pergunta óbvia, sim, eu vim te destruir. Ele veio destruir mesmo as obras de Satanás. Lá no capítulo 10 da, da, dos Atos dos Apóstolos, Pedro ele fala isso ali na casa de Cornélio, que Jesus foi aquele que veio, veio, e veio fazer o bem e destruir as obras do diabo. Aqui está a prova de que o diabo existe. Mas, repito, eu estou diante de pessoas que acreditam, mas, infelizmente, tem pessoas que não 
católicos que não acreditam. Um ateu, tudo bem. Mas um católico que não acredita na existência do diabo, e veja que ele, a postura de Jesus não é de ficar com muita conversa afiada, não, né? Ele já, disse, ele já foi dizendo, eu sei quem tu és, tu és o filho de Deus. Por que, que ele fala que ele reconhece que é o filho de Deus? Ele viveu na eternidade com Jesus. Ele viu. Ele viu o pai, ele viu o filho e ele viu o Espírito Santo. Dentro de toda uma visão, né? Dentro da teologia que fala... É, toda uma visão não assim como nós, é, de, de estar lá, de tocar na Santíssima Trindade, de estar perto da Santíssima Trindade, é dentro de uma visão particular que Deus concede. Eles viam, eles sabiam da existência da Santíssima Trindade, mas ele se rebelou, então ele foi expulso do céu. E agora, assim como a missão de Jesus é de nos trazer de volta, nos levar para a eternidade. A miss... No céu, a missão de Satanás é de que você não vá para lá. Ele não quis ficar lá e agora quer fazer de tudo para que nós também não estejamos lá. E a primeira coisa que o diabo quer que você acredite é que ele não existe, ele não exista porque o demônio ele gosta de agir na sutileza não fiquemos apenas né, com aquelas pessoas que realmente né, foram possuídas pelo diabo aí nós, até muitas vezes nós dizemos, ah, ela está possuída pelo diabo Bem, aquela de lá pode estar possuída pelo diabo por uma ação consciente que ela fez de dizer que iria servir ao demônio e de vender a alma dele para o diabo. E por isso ele foi vendo, foi lendo coisas e foi se deixando levar até o diabo possuir a alma daquela pessoa mas o diabo ele não quer possuir a sua alma. O diabo quer é que você desobedeça a Deus como ele desobedeceu. É isso que ele quer. Ele quer que você acredite que Deus é apenas misericórdia, mas Deus não é justiça. Porque se ele acredita se você acreditar que Deus é só misericórdia, então você não vai acreditar que Deus também condena o pecador que por livre e espontânea vontade não quer saber dele e vai ser condenado ao inferno. Então, uma vez que você só acredita que Deus é a misericórdia, aí você não vai lutar contra o pecado. Para que lutar contra o pecado se Deus é misericórdia e no final de contas, no final todo mundo vai se salvar? Você vê a ação, uma das grandes ações do demônio é colocar essa grande, essa mente, essa verdade, mas constituída também de uma mentira. Deus é amor, Deus é misericórdia, mas justiça não tem não. Todo mundo está salvo. Afinal de contas, o Filho de Deus morreu na cruz para, nos sal para salvar a todos. Então, não há necessidade de você ficar achando que depois Deus poderia te condenar porque você não quis é, obedecê-lo, não quis obedecer aos mandamentos. Não, o importante é você dizer que você quer que você ama a Deus e pronto. Mas não, não tem problema você cair nesse e naquele pecado. Não tem problema não, porque no final todo mundo vai te salvar. Olha a grande mentira dele. Ele não precisa possuir uma pessoa para fazer isso. Ele só quer que você acredite nisso aqui. Aí, pelo fato de não se lutar 
pela santidade, porque todo mundo está salvo, aí vem a condenação depois, porque nós brincamos com Deus, como diz São Paulo na carta aos Gálatas, né? Com Deus não se brinca. E todos nós iremos prestar contas a Ele dos atos bons ou ruins que nós tenhamos feito aqui na Terra. O diabo não quer que você acredite que o inferno existe. Exista. Ele não quer que você acredite na existência dele. E eu também, né? Eu falo você porque eu estou falando para vocês, mas eu também. Imagine, me desculpe eu falar assim, mas eu ouço, eu não ouvi, mas eu ouço pessoas dizerem de sacerdotes que chegam no púlpito e dizem que o diabo não existe. Que não existe o inferno. Não sei se é por medo ou porque realmente passou a acreditar nisso, né? Agora, passou a acreditar nisso, não sei como. Porque se o diabo não existe, Deus também não existe, não. Tem que acreditar. Isso é dogma de fé da Igreja Católica. Eu creio na existência do diabo. Aqui não tem na profissão de fé mas nós temos que acreditar que o diabo existe e que ele vai agir na sua vida São Pedro, então foi uma grande mentira São Pedro disse assim que o demônio está ao nosso redor procurando a nos devorar né? então, diante de tudo que São Pedro foi falando aí chegou um momento que ele inventou uma mentira a mentira foi essa, que o diabo está ao nosso redor, é mentira E aí ele vai agindo sutilmente. E você precisa estar atento. Olha, roubar, quando se fala que o diabo veio nos roubar de Deus, significa nos tirar da presença de Deus. E quando é que nós nos... Qual é o nome que nós damos quando nós estamos na presença de Deus? Oração. A primeira coisa que ele vai fazer é te tirar da vida de oração. Ele vai até permitir que você trabalhe para Deus. Bem, aqui na Canção Nova nós podemos dizer né, que nós estamos trabalhando para quem? Para o diabo? Não, nós estamos trabalhando para Deus. A nossa vida é trabalhar para Deus. É isso que nós, nós estamos fazendo. Mas como é que você vai trabalhar para Deus? sem estar com ele sem ter momento para ele sem ter momentos de dedicação procura observar para você ver se o diabo não está te tirando da presença de Deus você realmente reza você tem vida realmente vida, e quando eu falo vida de oração, é vida de oração, olha, não vem com essa conversa que meu, a minha, meu trabalho é oração, não vem com essa história, não. Vem com essa história, porque também pode ser, mas vida de oração você tem que parar, você tem que estar com Deus, você tem que estar ali, você tem, naquela oração do texto que você está fazendo, né? também me desculpe, né? essa oração do texto fica correndo para lá e para cá, não? conversando com um e conversando com o outro, e parando as Ave Marias, segura aqui, fofoca, fala um monte de coisa, depois retoma, isso não é oração não, não é, você está se enganando, dizendo que está rezando, primeiramente porque a oração do texto é uma oração de contemplação, como é que você pode ficar contemplando assim, correndo para lá e para cá, falando com um e falando com o outro? Você está contemplando o quê? Primeiro mistério, o anúncio do o arcanjo São Gabriel, a Virgem Maria, e você está ali, pá, 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 fala um, fala um, corre para lá, agora. conversa, conversa fiada. O demônio está te tirando da presença de Deus, te enganando que você está rezando. 
e você não está. E aí, claro, se rouba você da presença de Deus, você acaba não entrando no entendimento das coisas espirituais. Aí a sua vida perpassa num materialismo muito grande, voltada para o lado material. Está vendo que eu estou dizendo que ele é sutil? Parou de rezar, meu filho e minha filha. Pode decretar que a tua vida está indo, está caminhando, não é para o céu, não é para o inferno. Porque quem reza caminha para o céu. Quem não reza caminha para o inferno. E como é que você quer ir para o céu se você não tem tempo para rezar? Organize sua vida, pelo amor de Deus, viu? Lembre-se que você tem tempo, olha... Você tem tempo para assistir filmes, não tem? Tem. Tem tempo para fofocar. Tem tempo para tomar banho. Tem, tem o tempo ali para se alimentar. Mas por que, que você vive dizendo que não tem tido tempo para rezar? Por quê? Você chega... O final do dia, imagine um católico que chega no final do dia e ele disse assim, olha, nossa, eu fiz um monte de coisa hoje, mas olha, mas Jesus não vai levar em conta não, eu só não tive tempo para rezar. Olha, você disse o quê? Que você teve tempo para fazer tudo, você só não teve tempo para estar com ele. Porque é muita coisa, né? É tanta coisa para fazer, não é verdade? Mas é verdade mesmo que você tem tanta coisa para fazer? Quantos minutos você gasta no, no celular? Quanto tempo? Então, veja, eu estou diante aqui de pessoas que acreditam em Deus e que acreditam também na existência do diabo mas que você precisa estar atento para entender que Satanás quer tirar você da presença de Deus. Se a gente não está na presença de Deus, nós estamos na presença de quem? Você já viu aquelas pessoas que dizem assim, você reza, eu rezo o básico. <risos> o básico. <risos> A gente não deveria rezar o básico, não. Mas é o básico, né? O Pai Nosso aqui, o oraçãozinho ali, o negócio cá, outra coisa lá. É o básico. Não, não podemos rezar o básico. Porque enfrentar o demônio com as próprias forças é impossível vencê-lo. Só se vai vencer com as forças do céu, com, contando primeiro com a presença de Deus, com Nossa Senhora, os anjos, São José, aí que, que se consegue, mas sem ele. Esses dias eu estava começando a observar né, que eu estava come começando a encher minha vida com outras coisas e já não estava rezando como eu rezava. Eu disse, epa, tem alguma coisa errada aqui, vou retomar. Porque assim, a gente tem que estar sempre alerta e retomando. Porque a senhora começa e para, não é? Começa e quando percebe, já, já parou. Já está incluindo outras coisas. Porque Satanás, ele vai incluir coisas na sua vida para você não ter tempo para Deus. Então, eu vou terminar essa homilia dizendo assim, olha, faça uma, uma programação. Nós não temos aí o evento, procura o pessoal do evento, aqui falando para o pessoal da comunidade, que eles são craques em programação. <risos> eles são profissionais, né? Oito horas, começa com a música. 
8 e 15, entra alguém rezando. 8 e 45, o pregador entra. Ele vai pregar até as 9 e 45. Intervalo. Mas e tudo programado, tudo certinho. Também o pessoal da televisão, vocês podem procurar também, que eles são profissionais em programação, em horários. Tudo assim, é tudo. E aí, daqueles que passar do horário, é o que chegar antes. É um problema. Tem que estar no horário. Programa a tua vida com Deus também, viu? Programe. Coloca assim, olha, nove horas, horário de eu rezar. A oração do texto. Duas horas é o horário do meu estudo. 18 horas, horário de eu ler um livro de vida, de espiritualidade. Aqui, espiritualidade inclui vida dos santos, o livro de espiritualidade como temas relacionados à a, 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 a cética. E ali, olha, seja fiel todo dia. Todo dia você vai estar ali. E aí eu quero ver Satanás te vencer. Tentar ele vai, mas vencer não vai. Porque você está armado com Deus. Você está com Deus. Ele não vai te vencer. Mas é assim, né? É de acordo com, a, com, com o tempo, né? Hoje eu rezo... a, a a Ave Maria às nove amanhã eu reza a, 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 a Santa Maria às dez no outro dia eu rezo não sei que hora não se programa eu acho que Deus fica dizendo lá no céu assim, e aí que horas é que ele vem me procurar amanhã vai ser que horas porque não tem aquela disciplina precisamos ser disciplinados Satanás quer desorganizar toda a tua vida e organizar toda a sua vida sem Deus e enganando que você é um homem e uma mulher de Deus. E, na verdade, não é. É triste, né? Um padre que não reza, uma freira que não reza, um bispo que não reza, um missionário que não reza, Observe o conteúdo das suas confissões. Veja se na maioria das suas confissões, quando você chega lá, você diz assim, padre, eu não rezei. Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. O maior pecado de um cristão, o maior pecado de um cristão é não rezar porque quando ele não reza ele cai facilmente nos pecados louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa mãe Maria Santíssima